Su detención supuestamente es una agresión a una señora que es vecina del barrio. Pero viéndolo el video, él no tiene culpa, digamos, ¿no? Porque la que cruza la calle y agrede a su esposa de él es la vecina del frente. Jimmy Carmona denuncia que su hermano está injustamente guardando detención preventiva en la cárcel de Palmasola por una supuesta agresión física a una fiscal que es su vecina del frente. Entonces el perrito era agresivo y le ladra a mi cuñada. Como mi cuñada había abierto la reja para meter la movilidad, entonces el perro de mi hermano sale de adentro al escuchar la bulla, ¿no? Sale y lo mordió al perro chiquito. Directamente él se viene y agrede a mi cuñada. Eh, le quiere arañar la cara y, y le agarra los lentes, se los rompe, le araña la mano. Entonces mi hermano se para enfrente. Según la familia del detenido, todo este conflicto nace por una pelea de perros y donde la fiscal habría agredido a la esposa del ahora detenido. La historia cambia porque eh, la situación de la agresión del un perro al otro perro termina en que mi hermano es denunciado por violencia familiar. En video se puede observar a una mujer que se acerca y con amenazas evita que la hora detenido baje de su vehículo. Y no porque una señora se le cruzaron los cables va a venir a decir que es pareja de alguien y meterlo preso. La fiscal de nombre Erlinda con iniciales PR habría denunciado en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia el delito de violencia física y psicológica. Haciendo entender que el presunto agresor era su pareja. A mi criterio la señora se ha hecho, como se dice, pajaritos en la cabeza. Por alguna ayuda que le ha debido prestar él, como todo vecino en buen barrio, se ayuda. Porque ella alega ser pareja de mi primo, la cual no lo conocemos. Han transcurrido los meses, el detenido Kevin Carmona guarda detención esperando una audiencia de apelación que hasta el momento no ha sido fijada. Supuestamente sabía que era abogada, pero escuchando las noticias dice que supuestamente que es fiscal. Cuando hacemos daño a personas inocentes, vuelve y nos, y nos toca en lo que más nos duele.